네 안녕하세요 강랑백수입니다 오늘은 부영산으로 떠나볼 생각입니다 일단 체중부터 재보도록 하겠습니다 80.1kg 네 어제까지 추석 연휴였는데 아무리 살 찌우는 추석이라지만 열심히 먹는 거 자제해서 그래도 체중을 잘 유지하고 있습니다 그럼 오늘은 부영산으로 떠나서 70kg 대 재진입하는 걸로 하도록 하겠습니다 그럼 바로 출발 가자 부영산으로 지도상으로는 여기인데 일단 지도상으로는 여기가 맞는데 여기가 들어가는 입구인가? 표지판도 없고 아무것도 없어가지고 모르겠네요 어? 저기 뭐 써있다 어? 여기 써있다 부용길 입구 250m 더 가야 되네 무지랭이 계곡은 뭐야? 산림욕길 부용길 입구가 맞겠죠? 일단 250m 더 가서 부용길 입구로 한번 가보도록 하겠습니다 다시 출발 여기다 찾았다 자, 네, 여기 표지판이 써 있습니다. 부용산 정상 부용길 3.1km. 거리가 꽤 되네. 차는 해발 높이가 별로 안 되긴 하는데 코스가 긴것 같아요. 일로 3.1km를 쭉 걸어가야 되네. 힘든 코스가 되겠는데? 네, 그럼 이제 산행하기 전에 또 뭐다? 담배 한대 태우고 가야죠. 여기서 담배 한대 태우고 바로 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 그럼 이제 출발. 오랜만에 산행이구만 추석 동안 푹 쉬고 와 여기 뭐 나주임시 장수공파 감역공개 도선 묘소가 있네요 와 엄청 크다 되게 잘 해놨다 그리고 와 부잣집 어쨌든 저는 이쪽 길로 쭉 가면 됩니다 가봅시다 묘지를 뒤로 하고 안녕히 계세요 아 더워라 아 여기 소풍길이라고 써있네요 이쪽으로 쭉와길 되게 이쁘다 여기 너무 좋은데? 어 표지판 나왔다 정상 가는 쪽이 어디냐 부영산 정상 2.5km 현위치가 여기 부영산 정상은 여기 가까운데? 한 뺨밖에 안 되는데? 가보자 이쪽이다 네 그럼 이제 부영산에 들어왔으니까 또 부영산의 유래를 알려드려야죠 부용이란 이름은 화사하고 아름다운 꽃 이름으로 부용이라는 이름을 가진 기생이 이산 아래 주막을 열어 장사를 시작하면서 부용산이라 부르기 시작했다 네 그렇다고 합니다 굉장히 단순한 이유인데 이런 단순한 이유로 산 이름이 지어졌다는 것은 제가 봤을 때그 기생이 엄청 이뻤던 것 같아요 그러지 않고서 이럴 수가 없어 뭐 저는 뵌 적이 없으니까 잘 모르겠지만 어쨌든 이뻤을 것 같습니다 그러니까 산 이름도 붙여지지 않았을까 어 부영산 정상 이쪽이다 길이 완만하네요 계속 역시 높은 산이 아니라서 거의 평지야 다 이렇게 산마다 이름 있고 전설이나 유래 같은 게 있는 거 보면 은참 재밌어요 그러고 보면 세상에 이름이 없는 것들은 없잖아요 하다못해 제가 밟고 있는 이 땅도 땅이라는 이름이 있고 저 하늘도 하늘이라는 이름이 있고 얘네들은 나무고 풀이고 저는 방랑백수 이준영이고요 아 이제 산 끝으로 들어간다 좋아 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 들어왔어 와 너무 시원하다 숲이다 숲도 이름이죠 이런 것들이 다 부르기 위해 만들어진 이름이라는 게 새삼 새롭게 느껴지네요 이름이란 게 원래부터 옛날부터 있었으니까 그저 저것의 이름이라고 생각하지만 다 저마다 뜻을 품고 지어졌다고 생각하면 은 이름이 그렇게 단순히 불려지기 위해서 만들어진 것은 아니라고 봅니다 아 부영산 정상 2.3km 남았다 금방 가겠네 어쨌든 제 이름은 발굴 준의 빛을 영이거든요 세상을 밝게 비추라는 뜻으로 지어주신 것 같은데 그와는 정반대로 아주 음침하게 살고 있죠 이름의 뜻을 잘 지는다고 해서 다그 뜻대로 사는 건 아닌 것 같더라고요 단적인 예로 제가 학창시절에 여자애들 이름 중에 아름다울 미자 들어가는 애들 다 못생 그리고 또 우리나라 이름 지을 때 못생기면 빈자 쓰면 안돼 원빈, 현빈, 김우빈, 하수빈, 미스터빈 아이 아저씨는 아니구나 빈자가 언제부턴가 잘생김 이쁨의 대명사가 돼버려가지고 괜히 원래 이름에 빈자 들어가던 사람들까지 위축돼 버리잖아 곽티부 곽준빈님은 어떡할 거고 실제로 실명이 원빈인 사람은 어떻게 살아가라는 거야 너무한 거 아니냐고 오! 밤 떨어졌다 오 예! 특템 오! 싱싱해 안녕하세요 안녕하세요 진짜 밤 좋다 이따 까먹어야지 어쨌든 이름이란 게 사람마다 뜻이 다르게 있고 그 부름이 다르다는 게 의미 있고 좋아 보이긴 하는데 생각해보면 이름을 지어놓고 잘안 쓴다는 생각도 들어요 서양권을 생각해보면 은뭐 하이 탐, 하이 제임스 이렇게 성만 부르는 경우가 일반적이고 일본 같은 경우를 봐도 뭐 다나카상이라든가 이노가시라상이라든가 성만 이렇게 붙여서 부르잖아요 이름을 지어놓고 뭐 저희도 시골 가면 어이 김씨 어이 이씨 뭐 이렇게 부르는 거 보면은 왜 이름을 지어놓고 안 부르는지 모르겠어 어엿한 이름들이 다 있는데 뭐 옛날에 유교문화 시절에는 친구들끼리도 자나 호로 부르고 임금의 이름을 함부로 올리면은 막 잡혀가는 시대가 있었잖아요 그 문화가 그대로 전해 내려온 건지는 모르겠는데 열심히 뜻을 만들어 가지고 붙인 이름인데 그거를 잘안 쓰는 다는 게 조금 의문이라는 생각이 들긴 해요. 어 여기 나왔다. 어 뭐야? 왜 정상 표시가 없어? 길 잘못 들었나? 몰라 이쪽 맞겠지? 아씨 일단 걸어가 보자. 
떠들다가 길 잘못 뜬거 아니야? 뭐 어쨌든 얘기로 돌아와서 더군다나 한국에서는 이름 불릴 일이 더 없는 것 같아요 뭐 병원 갔을 때나 불리지 보통은 뭐형 누나 언니 오빠 여동생 남동생 아줌마 아저씨 할머니 할아버지 뭐 이렇게 불리는 경우가 대부분이잖아요 근데 또 생각해보면은 지나가는 중학생이 저희 엄마 보고 어이 오키씨 이렇게 부르면 뭔가 좀 이상하긴 해요 오키씨 안녕하세요 이러면은 좀 그것도 이상하긴 해 그래도 전 세계적으로 이름 부르기 운동 같은 게좀 붐이 일면 어떨까 생각을 해봤습니다 그래도 그 문화가 정착되면 은 서로 이름도 부르고 각자의 이름으로 불리고 좋지 않을까 생각이 드는데 뭐 헛된 망상이겠죠? 아니 근데 생각을 해보세요 뭐 지나가다가 제가 지갑을 떨어뜨렸는데 어이 아저씨 지갑 떨어졌어요 이러면 은 하루 종일 기분이 좋같다고 내가 그렇게 아저씨 같아 보이나? 이런 생각도 들고 여자의 경우는 더 심하죠 젊은 처녀한테 어이 아줌마 하고 부르면 은 그건 진짜 싸우자는 거잖아 왜 반려견, 반려묘 뭐 각종 동물들한테는 자기가 이름 붙여서 잘 부르면서 왜 사람 이름은 잘안 부르는 거야 뭐 봄이 같은 경우도 봄이야 라고 부르지 제가 어 우리 개야 개야 이렇게 부르진 않잖아요 봄이라고 항상 이름 부르지 근데 왜 인간들끼리는 이름을 안 부르는 거야? 어 여기 나왔다 부영산 정상 2km 얼마 안 되네 금방 왔는데? 길이 너무 완만해가지고 이거 뭐 금방 가겠어? 운동이 안 되겠는데? 뭐 그러니까 어쨌든 우리끼리 서로 이름 부르기 운동을 해보면 어떨까 한번 생각을 해봤습니다 또뭔 얘기를 하다 여기까지 흘러왔죠? 뭐지? 어쨌든 뭐 이름이 이름으로 불리는 그날이 올 때까지 지금까지 리포터 이준빈이었습니다 감사합니다 아길 진짜 이쁘다 오 여기 첨호가 있네 여기도 전쟁의 흔적이 있구만 근데 길이 너무 이쁘네 너무 이뻐 진짜 제가 갔던 산 중에 길이 제일 이쁜 것 같아요 여기 너무 완만하고 너무 이뻐 진짜 산책길이야 여기 그래서 이름을 소풍길이라고 지었구나 좋네 이름 잘 지었네 여기는 뭐 금방 가겠는데 아까 보니까 지나가시는 분들 거의 다 맨발로 다니시더라고요 그 정도면은 여기 길이 굉장히 잘 닦여 있다는 거야 정상까지도 문제 없을 것 같아 그냥 쭉쭉 걷기만 하면 되는 거지 뭐와 이거 봐길 너무 이뻐 나무뿌리 막 나와가지고 막 진짜 소풍길이다 이정구 소풍길 야 이쁘다 장관이네 장관이요 아 그리고 여기가 숲 냄새가 진짜 좋아요 바로 옆이 차도라서 좀 맥해할 것 같았는데 숲 냄새가 있네 여기도 아 너무 좋은데 아 여긴 종종 애용해도 되겠다 거리도 가깝고 너무 좋다 아 이쁜가 봐 소나무가 엄청 많네 아니네 이거는 소나무가 아닌데 이건 참나무인가 요거는 소나무 저쪽에는 소나무가 막 엉켜있어요 이쁘다 이뻐 길이 너무 완만한데 근데 아 이거 운동이 잘 안될 것 같아 오늘 70kg 진입해야 되는데 뭐 79kg는 진입할 것 같긴 한데 78kg까지 노려보려고 했는데 너무 완만해 안녕하세요 안녕하세요 아 표지판 또 나왔다 뭐야 부영산 정상 1.75km밖에 안 남았어? 얼마 안 걸어왔는데? 진짜 완만하구나 여기 또 무슨 묘지가 있네 와 묘지 진짜 크다 진짜 명당에 계시네 난 집이라도 명당에 좀 있었으면 좋겠다 하긴 집부터 사야지 집이 없는데 뭐 명당이 무슨 소용이야 집도 없고 땅도 없고 씨 제기랄 아또 내리막이네 덥다 더워 안녕하세요 여기가 완만하고 코스가 잘돼 있어서 그런지 오늘 평일인데도 이용하시는 분들이 굉장히 많으시네요 땅봐 땅도 너무 잘 닦여 있어 어 시원해 와 이제 완전 그늘이다 햇빛이 단한 줄기도 들어오지 못해 아주 좋아 나무들아 고맙다 얘네들도 다 각자의 이름이 있고 참 신기해요 쭉쭉 가보자 안녕하세요 나왔다 부용길 정상 쪽으로 쭉아 진짜 너무 산책 코스인데 여기? 이대로 괜찮은 것인가 어 안내도 나왔다 음 이제 요만큼 왔구만 요렇게 가서 요렇게 가서 여기까지 미르감이란 데도 있네 쪽으로 쭉 가보자 중간에 뭐쉴때 벤치 같은 거라도 나오면은 계란 하나 까먹고 가야겠어요 배가 너무 고파 와 여기 다리 이쁘게 해놨다 내려가는 길도 있네 이쪽은 어디로 가는 길이야? 저기 맞겠지? 길 잘해놨다 하 드디어 오르막 계단이구만 걷자 걸어 아 그래도 추석 동안 진짜 술도 덜 먹고 좀 많이 관리를 했어요 그랬더니 체중이 많이 안 늘었네 추석은 원래 살찌는 날이잖아요 아 여기 또 나왔다 부영길 정상 안녕하세요 안녕하세요 와 산책하시는 분들 진짜 많으시다 아 이제 좀 힘든데 배도 고프고 어디 쉴데 없나 핸드에 길이 두 갈래야 높은 쪽으로 가자 아 어차피 이어지는구나 저길로 그래도 높은 쪽난 운동을 해야 되니까 어? 높은 쪽으로 올라왔더니 바로 벤치가 있네 나이스 타이밍 그래서 계란 까먹고 가자 좋아 다시 출발 잘 쉬다 갑니다 일부러 힘든 언덕으로 왔는데 벤치가 딱 있다니 이거 완전 럭키비키잖아 운이 좋았어 계란도 맛있게 먹었다 이제 쭉 정상까지 달려보자 길은 맞겠지 이게? 아길 진짜 좋다 너무 좋아 이렇게 산마다 경치가 다르니까 등산하는 재미가 있어요 와 여기는 뭐야 요지가 진짜 크다 여기도 명당이네 안녕하세요 다들 맨발로 다니시네 근데 소풍길이라고 써있죠 여기도 묘지가 있네 아 여기 진짜 완전 터가 좋은가 보네 묘지들이 많은 거 보니까 오늘 좋은 기운 좀 받겠는데 와 여기도 전망 탁 트인 묘지 멋있다 죽이네 
어, 진짜 소풍 오신 분들 계시네 소풍길에 진짜 소풍 오셨네 보자 부영산 정상 1.35km 얼마 안 남았어 이쪽으로 가야 된다 아 더워 아니 추석이 지났는데 왜 아직도 여름 날씨인 거야 하긴 가을이 오면 또 뭐해 금방 겨울 오니까 추울 텐데 지구 온난화 때문에 봄 가을이 점점 사라지고 있어요 이를 어쩐다 안녕하세요 지오스톰이라도 가동시켜야 되나? 아 저기도 무슨 묘지 나오네 와 여기도 완전 명당이네 죽인다 와 소나무 경치 보면서 유유자적 하고 계시겠네 해태동산까지 두개딱 멋있다 안녕히 계세요 와 우와 이건 뭐야 버섯이야? 버섯이 왜 이렇게 커? 어우 징그러 조길로 쭉쭉 부영산 정상 1.3km 얼마 안 남았다 가자 가자 79km를 향하여 아니 78km를 향하여 가는 거야 아, 78은 무릴 것 같고 이 정도 코스에 79km 정도 되겠다 오늘 와 여기도 묘지 있네 여기는 좀 앞이 막혔네 아쉽구만 어 길이 오르막이 나오기 시작한다 이제부터 시작인가? 좋아 쭉쭉 가보자 이런 오르막쯤이야 깽깽이로도 가지 아 안돼 아 너무 힘들어 씨. 아 깽깽이는 아니야 무리였어 다리가 왜두개 있는지 절실하게 느꼈다 아 다리 하나 있었으면 이거 어떻게 올라가냐 아 여기도 벙커 있다 숨어있기 딱 좋게 생겼네 이 전쟁의 흔적들 아 승리하였다 You win perfect 지랄 그만하고 가자 이 지랄을 하는데도 에너지 소모가 필요해요 지랄 한번 했더니 덥네 좋아 오르막 오르막 맛있다 맛있는 오르막 어, 여기도 엄청 큰 묘가 있네 안녕하세요 지나가겠습니다 와 경치 벌써 보인다 야 여기가 명당이네 경치도 좋고 좋은 데 계시는군요 부럽습니다 내 집이 여기 있었으면 딱 좋겠다 죽은 사람의 집까지 탐내는 이준영씨 그는 오늘도 산을 오릅니다 부용산 아니 여기는 표지판이 되게 자주 나오네 어 정상 이제 1km도 안 남았어 950m 진짜 짧게 끝나겠는데? 이쪽으로 쭉 올라가기만 하면 돼요 이제 950m면 뭐 금방이지 너무 짧다 코스가 그래도 부영산 중에 제일 긴 코스로 지금 잡고 온 거거든요 코스가 여러 개가 있는데 제일 긴 코스로 왔는데 그래도 되게 완만하고 길이 잘돼 있어갖고 누구나 쉽게 등반할 수 있을 것 같아요 여기는 어린이와 함께 와도 될뻔아나 애가 없구나 봄이랑 같이 왔어도 되겠다 이렇게 쉬울 줄 알았으면 아 저기 또뭐 나온다 표지판 아 벌써 여기까지 온 거야? 이제 진짜 바로 앞이네 온 김에 미르강까지 보고 가야겠다 그럼 아 여기서 좀만 쉴까? 아 더워 아 다시 걷자 걸어 출발 아 내리막이다 아 앉아만 있어도 땀이 줄줄 흐르네 이 정도면 몸이 어디 안 좋은 거 아니야? 덥다 더워 어 아, 계속 내리막이야 표지판 나왔다 보자 어? 정상 표시가 없네? 탑상력만 있고 저희가 정상인가 벌써? 저희가 정상인가 보다 뭐야 금방 오잖아? 코스 너무 짧은데? 여긴 진짜 가족끼리 등반하셔도 될것 같아요 길이 너무 잘돼 있고 완만하고 딱히 위험한 것도 없고 아주 좋아 가족 등반 등린이들 아주 광추들입니다 여긴 아니겠지? 여기야 설마? 표시가 없는 거 보니까 여긴 아닌 것 같고 아 여기 표시 있다 아 아직 770m나 남았네 아 뭐야 다온줄 알았잖아 더 걸어야 돼아 길이 쁘다 이렇게 표지판도 곳곳에 잘 되어 있고 진짜 좋네요 여기 산책 코스로는 딱이야 부용산 정상 700m 진짜 얼마 안 남았다 이쪽으로 쭉어 뭐야 여기 완전 내리막이네 계단까지 있어 내려갔다 올라가야 되는구나 아 진짜 돌아갈 때도 똑같이 힘들겠는데 부용길 정상 낮은 산이라서 별 볼일 없을 줄 알았는데 잘 꾸며놨네요 우리나라가 산이 많긴 한데 산이 많은 만큼 정비도 다잘돼 있는 것 같아 그래서 등산하기 참 좋은 나라인 것 같아요 우리나라 아 숨찬다 어디냐 정상 와 여기 바위 또 멋있네 버섯바위다 버섯 모양으로 생겼어 아니면 귀두바위 이쪽으로 쭉 바위 지나서 어 여기 은신처도 있네 전쟁 나면 여기 숨어 있어야겠다 돌 쌓기 또못 참지 작은 돌 쌓았다 저좀잘 되게 해주세요 부탁드립니다 일로 쭉 가자 아 쉰지 얼마 안 됐는데 왜 이렇게 지치는 거야 벤치 나무 한번더 쳐야겠어요 너무 지치는데 등산을 쉬다가 해가지고 그렇다고 명절에 등산할 순 없으니까 어머니랑 식사하고 뭐 그렇게 보냈는데 그래도 체중 관리 잘한 거지 아주 기특해 80.1kg면 은 체중 관리 엄청 잘한 거지 아주 기특해 아 근데 쉴데 없나 아 보자 부영산 정상 500m 이쪽으로 쭉 이제 진짜 얼마 안 남았어 500m 뭐 금방이지 어저 벤치도 있다 저 벤치에서 조금 쉬었다 가자 나왔다 잠시 휴식 아 더워 아 힘들어 아 죽겠다 아 여기 앉아서 보는 소나무 경치도 좋네요 풀벌레 소리 하며 소나무는 왜 이렇게 멋있는 거야 아 이제 이쪽으로 500m 출발해 봅시다 으쌰 아푹 쉬었다 땀이 비오듯이 오네 소풍길 500m 500m 아이고 힘들다 이 조그만 산도 이게 쉬었다 타니까 힘드네 어 이제 정상 가는 길인가 보다 정상의 계단이 나왔다 올라가 보자 
아, 아, 죽겠네. 정상, 정상. 저긴가? 여기 아니야? 더 가야 되나 보네. 아, 너무 지친다. 아직 더 가야 돼. 길이 쭉 나있네. 또 내리막이야? 또 오르막을 또 올라가야 된다는 거네. 죽겠구만. 역시 마냥 쉽지만은 않네요. 진짜 세상에 쉬운 산은 없다. 다시 한번 느낀다. 요상한 길이 나왔네. 선택의 갈림길. 나 오른쪽. 어디야? 왜 이렇게 멀어? 아니 왜 가도 가도 끝이 없는 거야? 500m 넘게 온거 같은데? 평지길이 다시 나오고 이제 다시 오르막 코스. 이번엔 정상이겠지. 이 오르막만 끝나면. 500m가 이렇게 길 리가 없잖아. 아 이거 되돌아갈 때도 큰일이네. 계속 오르막 내리막이라 쉬운 코스가 아니었어. 아 죽겠다. 아까 가족 등반 어쩌고 저쩌고 한거다 취소할게요. 아 쉽지 않아 이 산도. 어려워 어려워. 아 어디야? 여기가 정상이라고 해줘. 뭐 아직 모른 거야? 아 죽겠네 진짜. 이걸로 쭉 가야 돼. 또 내리막 나오기만 해 아주. 아 저긴가 보다. 정상. 여긴가? 아니야? 아 죽겠다. 더 올라가야 되는 거야? 죽겠네 진짜. 아길싹다 쓸어 놓으셨네. 아더 올라가야 돼. 여기다. 여기가 정상이다. 다 왔다. 다 왔어. 정상이다. 아 부영산 정상. 정상 표시가 없네. 여기도 어마어마한 훌라후프가 있구만. 내가 이거 당해봐서 알지. 안에 이거. 정상 표시가 없어. 여기로 올라가 볼까? 경치가 뭐가 보이나? 아무것도 안 보이네. 뭐야 왜 만들어 놓은 거야? 근데 어쨌든 부영산 정상에 도착했습니다. 왔다. 힘들었다. 아 여기 잠깐 쉬자. 아 죽겠네. 네 여기 앉아서 보이는 하늘이 다고 부영산 경치는 뭐 경치랄 게 딱히 없네요 아 이제 언제 또 내려가나 내려가는 게 이르네 근데 이거 너무 위험하게 지어놓은 거 아니야? 여기 엉덩이 쑥 빠지면 그냥 뒤로 홀랑 넘어가거든요? 너무 위험해 기대질 못하겠어 무서워서 여기 봐 여기 봐 그냥 아래로 추락하는 거야 이건 좀 개선이 되어야 되지 않나 생각됩니다 여기다 하나만 더 해놓으면 되는데 아 밑에 좀더 구경해보고 그러고 이제 하산해야죠 아 정상 표시가 없어서 좀 아쉽네 표시석이 없어 이건 뭐지? 화소넘금 국가중요시설이라고 써있습니다 뭘까 이게? 1994년 재설됐대요 산에 가끔 보면 이런 게 많은데 이게 뭔지 잘 모르겠어요 아 그리고 아까 안내도에 여기에 무슨 암자 있다고 그랬는데 암자 가는 길이 어느 쪽인지 모르겠네 어느 쪽이지? 내가 올라온 쪽은 이쪽에서 올라왔고 이쪽에 또 내려가는 길이 있거든요? 이쪽으로 가면 있으려나? 한번 갔다 와볼까? 저 하산하기 전에 암자 한번 보고 가야겠습니다 또 산신님께 저를 한번 드려야 되기 때문에 이쪽 길이 맞는지는 잘 모르겠지만 어 저기 표시 있다 편의치 부영산 정상 그러니까 미르감 미르감은 가려면 어디로 가야 되냐고 어 표시가 안돼 있네? 미르감이? 허허 이러면 어떻게 찾아가? 바로 옆인데? 이쪽인가? 이쪽인가? 아씨 알 수가 없게 해놨네 이쪽 한번 쓱 둘러볼까? 뭐 암자라고 할 만한 게안 보이는데요? 설마 없어진 건가? 아예 표시가 안돼 있는 거 보면 은 가도 안 나올 것 같아 모르겠다 그냥 이제 하산하자 길 헤매면 또안 되니까 바로 하산해 보도록 하겠습니다 그럼 하산은 뭐다? 축지법 축지법으로 하산 큐! 왔다! 아 힘들어 아 죽겠네 네 하산 완료했습니다 쉬지 않고 왔더니 너무 힘들어 한 번도 안 쉬고 왔어요 진짜 힘드네 저 오토바이 찾아서 가자 아 목이 너무 마르다 제대로 온거 맞지? 어 오토바이 어디 갔어? 차가 가린 거겠지? 아 여기 있다 찾았다 네 이제 이 집에 가기 전에 승리의 담배를 한대 태우고 물도 마시고 그러고 출발해 보도록 하겠습니다 어 어지러워 아 너무 힘드네 와 하늘이 노랗게 보인다 하늘이 노랗게 보인다는 게 이런 거구나 진짜 하늘이 노래지네 부영산 쉬운 산 아니었어 아. 자 이제 출발해 봅시다 집에 가서 차좀 줘보자 가자 아 오늘도 무사히 도착 네 이제 그럼 바로 들어가서 체중 재보도록 하겠습니다 옳지 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 아이 잘했어 네 그럼 출발할 때 몸무게가 80.1kg 과연 얼마나 감량이 됐을지 바로 올라가 보도록 하겠습니다 가자 79.3 
네 이렇게 다시 70km대 진입을 하였습니다 그럼 이대로 오늘 잘 유지해서 78km까지 가볼 수 있도록 하겠습니다 그럼 오늘도 시청해주셔서 감사드리고 다음 일기장에 또 뵙도록 하겠습니다 안녕히 계세요 끝! 이만해서 등산 한 거지. 따라해 봅시다. 따라해 봅시다. 노래를 따라해 봅시다. 따라해 봅시다. 노래를 차차차. 노래를 차차차. 따라해 봅시다.